are located in eastern France, bordering Germany and Switzerland, the Alsace region is famous for its fairy tale cities, wine country, and rich history. Over the centuries. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage e aprende sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a 10 lugares para visitar na França. Então pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ativar as notificações e também deixar mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. What's up, guys? My name is Ryan and I want to show you some of my favorite places in the enchanting country of France. So here is my French top 10. Yeah, France is known all around the world for its endless history wow. and jaw-dropping scenery, from the towering French Alps to the Mediterranean coast of the French Riviera. France has so much to offer. Let's start this video off at the picturesque city of Anzi. Now, Anzi is located at the foot of the Alps. It's famous for its medieval old town, and it's been nicknamed wow, the Venice of the Alps lindo. thanks to its canals. Now, the city is just absolutely magical, but what I love about the region is Lake Anzi. It's known as one of the cleanest lakes in all of Europe, and I just love the surrounding mountains. I mean, I just can't think of a better place to enjoy wow. on a hot summer day. Now, one of the crowning features of the area is the Chateau de Menthon Saint Bernard. The castle Eu began construction back in the 13th century, and it's just hard to beat the view of this medieval castle. After Anzi, Incredible. we're going to head over to the nearby French Alps. <gasps> now, this is definitely my favorite region in all of France. It's home to the incredibly massive Mont Blanc, which is the highest mountain in all the Alps at 15,774 feet. Wow. If you want to get a close-up view to Mont Blanc without the hiking, you can visit the Agui du Midi. Now, special thanks to my friend Guillaume Rucolo for helping me out with footage. I'll link his channel in the description below. Now, the Agui du Midi was constructed back in 1955, and when you see it, you can't Como fathom how they were able to dessa? build this on top of a mountaintop. Now, to get there, you can take a 20-minute cable car ride, which holds the world record for the highest vertical ascent by a cable car with an elevation gain of 9,000 feet. Now, when... Deus. Eu tô muito impressionado. Eu não imaginava que a França fosse ser exatamente como a gente tá vendo agora. São lugares impressionantes. A única coisa que eu posso falar é que temos algo minimamente semelhante com a França é o fato de que a gente tem aqui duas montanhas que são ligadas por um teleférico. É mas verdade, somente isso. mas eu tô impressionada porque eu só conhecia a Torre Eiffel. Eu, eu tô também. impressionada, não sabia que tinha tanta coisa linda lá, é muito bonito. Eu também, eu só conheci a Torre Eiffel. Uau! When you reach the top, you'll be able to witness one of the best 360 views in all the Alps. Now, if you're into hiking, you'll have to experience the Tour du Mont Blanc. It's a roughly 170 kilometer trek that loops around Mont Blanc. You'll not only hike in France, but you'll also go through Italy and Switzerland. If you hike at a decent pace, you can expect to complete um the loop in about 10 days. If I can travel to France this summer, I definitely want to attempt the Tour de Mont Blanc. I mean, literally just looks like pure paradise out there. After the Alps, we're going to head over to the Alsace region. Now, located in eastern France, bordering Germany and Switzerland, the Alsace region is famous for its fairy tale cities, wine country, and rich history. Over the centuries, the region so has filmy. alternated between French and German control, and Meu today Deus. it represents a mix of those cultures. The capital of Alsace is Strasbourg. It's home to the formal seat of the European Parliament. Another enchanting city in the region is Colmar. Colmar looks like something straight out of a Disney movie. The city's old town is lined with timber medieval buildings. I love the canal that runs throughout the city. It just adds to the magic of the place. Eu me pergunto, meu Deus. Eu me pergunto sempre quando eu vejo essa, essas cidades assim, eu fico me perguntando como deve ser a vida das pessoas que vivem lá. Porque parece um filme, como deve ser, meu Deus, deve ser uma sensação incrível, incrível. Sempre que eu vejo essas imagens, eu fico imaginando um filme de conto de fadas, um mundo mágico e encantado, uma coisa que é muito distante da nossa realidade e é muito... É mágico a gente ver que lugares assim realmente existem e que, na verdade, os contos de fada que se inspiram 
no, na realidade. Sim! Eu achava que era o contrário, mas descobri nesses lugares incríveis, a verdade é, é outra coisa, né? Isso é ver, verdadeiras inspirações. Se você quiser escapar as cidades, você pode experimentar a Alsace Wine Route. É uma 170 km longa route que passa por alguns dos países de França mais wine country e pitturais. Um dos meus favoritos é a quaint village de Ricavir. É believed to be the village que inspirou a cidade da beauty e da beast. Even if you don't drink wine like me, it's impossible to not fall in love with this region of France. After, we're going to France's capital of Paris. Now, since the 17th century, Sim, Paris has been foi. Europe's major center of finance, diplomacy, fashion, and the arts. Paris is one of the world's most Olha, visited cities, and with all its attractions and fascinating history, it's easy to see why. Paris's most recognizable attraction is the Eiffel Tower. It was built in 1889 for the World Fair. The Eiffel wow. Tower is 324 meter antigo. high, which made it the tallest man-made structure in the world until 1930. You can take an hour up there to get an incredible 360 panoramic view of all of Paris. Another popular attraction is the Louvre Museum. It's the world's largest art museum and it's home to Da Vinci's Mona Lisa. You can also take a drive around the Arc de Triomphe or walk the grounds of the Palace of Versailles. And there's just so wow, much to see in this grand lindo. city. If you want a road trip outside the capital, you can head to France's northern coast, visit the coastal town of Etretat, located about three hours outside of Paris. Etretat is famous for its white cliffs and rock formations. One of the most well-known is the Falais de Aval Arch. It has such a unique shape. I guess you could say they are the French cousins Caramba, of old hairy rocks. While we're still aí? on the coast, we're going to visit the magical island of Mont Saint Michel. Now, located one kilometer off the coast of France, Mont Saint Michel is one of the most magical destinations in all of Europe. The Meu Deus! Isso existe? Caramba, mas isso não. Meu Deus! Eu tô muito impactado com isso, porque eu confesso que eu não esperava ver uma França como esse vídeo está mostrando. Inclusive, eles, eles têm locais que são no litoral, ou seja, em contato com o mar, com o, mar o que significa que provavelmente lá tem praias. Eu fico impressionada, porque até um tempo atrás eu sabia que tinha praia lá. E de repente, todos os dias é praia, praia pra todo lado. Isso é incrível. Meu Deus, olha é, isso. Eu vou fazer uma observação aqui, que somos o terceiro mundo. E a imagem que a gente tinha da Europa era de que lá era apenas frio. Mas com as reações aqui, a gente está conhecendo que a realidade é totalmente oposta a isso. Sim, isso sempre me surpreende, porque de repente você vê que tudo aquilo que você acreditava não é assim. Europa é um lugar de frio. Não, a Europa tem tudo. É um lugar que tem todas as estações e tem praia lá. Olha isso. A ilha é full de pequenos shops e homes com um monastério perch on the top of the island's Meu Deus, highest point. É a construção do monastério began in the 10th century and was finished in 1523 due to its strategic position and dangerous changing tides. The island remained protected throughout history. Today, Mont Saint Michel is one of France's most popular tourist destinations. If you're ever in northern France or Paris, wow. you really need to visit this magical island. Veja, veja como as estações do ano modificam o lugar. O lugar é incrível e as estações do ano conforme a Ele mudança. Ele tinha água em volta e depois não tinha mais água. Gelo, que... neve. Meu Deus, é mais bonita ainda. Incrível. After, we're going to head to the neighboring region of Brittany. Now, located on the northwestern tip of France, Brittany is full of rugged beaches and countless lighthouses. One thing that is particularly é fascinating azul, about Brittany é is its azul, presence cristalina. of megalithic monuments. There are thousands of stones scattered around the region, ranging from ancient tombs Caramba. to single standing stones that were arranged by Neolithic people over 7,000 years ago. I mean, it's just pretty interesting if you ask me. Now, aside from the ancient megaliths, Brittany is home to some stunning coastal towns. One of my favorites is Le Conque. Wow. It's an ideal maritime city with a picturesque harbor. One of the highlights of the area is the Kermovan Lighthouse. I mean, just such a beautiful setting. Aside from Le Conque, Brittany is full of hundreds of seaside towns and beaches just waiting to be discovered. 
after, let's head over to the medieval fortress of Carcassonne. Now, when I imagine Jesus. medieval Europe, I don't think there's a better place that exemplifies it better than this fortified city. Located in southern France, Carcassonne began as a Roman fortified hilltop and was given to the Visigoths in the 5th century who continued to fortify it and build the city. Throughout the centuries, Carcassonne proved to be an impregnable I'm fortress as army dentro. after army failed to overtake the protected city. Today, the city consists of 53 towers that are protected by its two outer walls and remains as one of Europe's either. greatest medieval gems. While we're still on the topic of medieval cities, we're going to head over to Uz. Now located about two and a half hours from Carcassonne, Uces is a small town with quite the medieval charm. What I love about Uces is the Duke's castle. It has such a unique look to it. The main tower with its four mini spire gives off medieval vibes. Now while you're in Uces, you can make the short 15 minute drive to the ancient Roman aqueduct Pont du Gard. It's over 2000 years old and carried water over 50 kilometers to a Roman colony. It's the highest of all Roman aqueducts and it's one of the most well preserved. Another nearby place to visit visit is Avignon. It's a stunning French medieval city full of intriguing architecture and history. After, we're going to head down to southern wow. France to the French Riviera, now located on the southeast corner of France. I have to say that the French Riviera is home to some of the world's best coastline. Oh, it's the so perfect Dios, contrast to... between mountains and the Mediterranean Ocean. One stunning city on the French Riviera Hello. is Monton. It's a stunning coastal city sandwiched between Monaco and the Italian border. I just love its ports with the backdrop of the Queen Mountains. And compared to other popular cities on the Riviera, such as Nice or Cannes, this one's not as crowded. Wow! Eu tô muito impactado com essas imagens. Eu não esperava que a França fosse ser exatamente isso que a gente está assistindo. São lugares muito, extremamente muito bonitos. Eu fico impressionada. Como pode, né? Um lugar ter tanta diversidade assim, porque uma hora você vê um lugar que parece que você está dentro de um filme. Você está num filme medieval. E de repente você está num lugar assim com praia. E o que mais me impressiona é que as águas são cristalinas. Eu não sabia, eu achava que as águas eram escuras. E eu achava que não tinha praia. Depois eu achei que as águas fossem escuras, porque uma vez eu li, não sei se faz sentido, que dizia que águas escuras são geladas. Então, assim, de repente, isso é muito louco. Isso é uma loucura. É um lugar incrível, é um lugar muito diverso. É um lugar realmente maravilhoso. So it's a perfect place to visit to escape the crowds. Now, if you're looking for some medieval vibes, you can visit the nearby hilltop Olha, village é of S. The Tem... village dates back to the 1300s, and when you explore the city, you'll feel like you're going back in time. You can hike é um to the filme. summit on the town with a fortress on top, and you'll get some of the best views of the French Riviera. Well, that is it for my France top 10. I mean, there's just so many beautiful places that I couldn't cover in this video, so I'll have to do a part two. Let me know where your favorite place is in France in the comments below. I also started a relaxation channel where I post hour long Meu films with Deus. calm music to bring some peace and nature in your life. I did one on France, I think you'll enjoy. You can find me on TikTok and Instagram at Shirley.Films. It's Ryan, and we will see you later. Meu, eu juro que eu não esperava que a França fosse ter tantos lugares lindos assim. Não, realmente. A gente já conhecia né, a Torre Eiffel, mas tem, tem muitas coisas ali próximo também da Torre Eiffel. E é um lugar muito diverso, tem muitos castelos, tem muitas cidades incríveis, muita natureza e tem praias também, então é fascinante. Sim, tem lugares... É, pelo menos pelo que a gente pode constatar aqui, tem lugares que são mais quentes, outros lugares mais frios. Né? Realmente é impressionante como existem ali construções que, que trazem lembrança à época medieval. Também tem outros tipos de construções que são mais contemporâneas. O lugar realmente é maravilhoso, porque você vê uma diversidade ali em relação também à própria natureza, que é incrível. Realmente é fascinante. Quando eu era criança, eu queria conhecer a Torre Eiffel. Agora, depois desse vídeo, a gente precisa conhecer a França, né? O país inteiro, é mais um país. É mais um país que vai entrar na nossa grande lista de países que a gente precisa conhecer e visitar na Europa. Porque, realmente, isso é, é outro país incrível, maravilhoso. É verdade, sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo. Então, aproveita também para se inscrever, ativar as notificações e faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E nos vemos na próxima reação.
Tchau! Tchau.